Eu vi um outro dia um, um vídeo da, do Nicolas, né, que é um deputado bem novo, mais novo, um dos mais votados, e me preocupou. Eu vou dizer por quê. Porque ele diz no vídeo que ele perdeu as esperanças, que ele não vê mais jeito de resolver a situação. Né? Entrou lá, entrou no Congresso, achou que o Congresso resolve alguma coisa. Não resolve coisíssima alguma, nunca resolveu. Tá certo? E aí ele viu a realidade. Né? Então, você, ele fez um vídeo onde ele está assim, sentado junto com outros deputados, está até o, o Malta lá e tal, e ele diz que perdeu as esperanças, que não vai se resolver nada e tal, 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 tal. Isso é muito preocupante. Quando um jovem político como ele, não estou entrando no mérito se, se concorda ou não com ele, com a posição dele, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando um jovem inteligente, um jovem promissor, um jovem que começa na vida pública tão novo, tão bem votado, já mostra sinais de jogar a toalha, isso é muito preocupante. Primeiro mandato e primeiro ano, né? com toda essa energia, então ele está vendo coisas lá dentro que fogem totalmente à normalidade do equilíbrio aí. Professor, as suas considerações finais aí para o ano que se inicia. Betete, eu comento lá nesse último vídeo que são variáveis exógenas que estão definindo agora o jogo e o movimento. Muitas pessoas me falam assim, professor, a gente nota uma aceleração dos acontecimentos. Coisas que no passado levava assim, seis meses para acontecer, agora acontece uma semana. Tudo muito acelerado, né, Betete? Eu acho que isso é um sentimento geral, né? Sim. E aí isso ocorre porque há uma pressão para a aceleração dos movimentos. É, não tenho nenhuma dúvida que, como eu coloco lá, 125, os DGs sabem que as pré-condições ainda não estão ideais, já estão maduras, mas não ideais, só que eles não têm opção a não ser colocar todos os seus catalisadores agora em movimento. Né? Então, eles colocarão, tentarão tentar, é o direito de qualquer um. Né? Há que se ter calma, tranquilidade, muita, muito discernimento. Nós estamos num momento em que há uma quantidade enorme de desinformação na internet. E vou dizer outra coisa, Betete. Você vai assistir, nas próximas semanas e meses, uma quantidade incrível de revelações, de novas interpretações. Em parte, algumas estarão corretas, em grande parte, estarão eivadas de vícios. Okay? Há uma disputa pela mente das pessoas, pela opinião das pessoas, por conquistar corações e mentes. E a única maneira de você se manter isento e ser menos afetado nessa travessia é manter o seu discernimento e a sua fé, a sua tranquilidade interior. Né? Nós estamos num mundo em desconstrução, um mundo em transformação, onde, obviamente, há uma disputa pelo poder entre vários grupos. Eu mostrei para vocês aqui, tem muito mais detalhes no meu canal, como o Ocidente foi sabotado, infiltrado, sabotado por dentro, porque seria impossível conseguir os resultados que eles conseguiram se eles não tivessem cooptado a elite ocidental, que é bastante corrupta. Né? Tem o seu Deus dinheiro, o que é lamentável. Então, como você passa por isso no ano de 2024? 2024 tem tudo para os dois lados, para você ter grandes oportunidades ou para você ter grandes problemas. Em toda crise há oportunidades. Não se fala daquele ideograma chinês? Em toda crise há oportunidades. Cabe a você transformar a sua vida numa crise ou numa oportunidade. É a sua forma de lidar com essas situações. É a sua forma de decodificar as informações e reagir a elas que vai determinar a forma como você vai passar. Eu não tenho nenhuma dúvida, Betete, que as pessoas que estão em prontidão, prontidão quer dizer pronto, preparado, ok? Inclusive, eu coloquei isso na capa lá do 125, prontidão quer dizer estar pronto, ok? Quando você está pronto, tanto faz a situação que surge, tanto faz a situação... Betete, uma analogia que eu acho que eu já fiz aqui, se você está pronto para a chuva, tem uma capa, tem um guarda-chuva, qual é a diferença, o quanto vai chover, né? Você está pronto, você está preparado. A mesma coisa digo eu agora. Estejam prontos 
para esse, essa travessia e transformem aquilo que muitos vão alardear de forma negativa e tentando te colocar medo e pânico, transforme isso em oportunidade de aprendizado. Pois é, deixa eu te contar essa aqui. O governador de Louisiana, o democrata John Bell Edwards, perdoou 56 presos né, é, de outubro desse ano para cá, incluindo 40 assassinos. Perdoou. O governador de Louisiana, dizendo que precisa desencarcerar, ah. etc. <risos> Alguma coisa que você também já ouviu aqui, não é isso? Já. Né? Lá, também, o, 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 o promotor, o procurador-geral, é, o Merrick Garland, né, também se gabou agora num discurso de que já conseguiu condenar 890 pessoas, quase 900, pela invasão do Capitólio. E que irá atrás daqueles que, mesmo não estando no Capitólio no dia, podem ter algum vínculo como aqui eles estão dizendo os financiadores, etc. Lá, 890, quase 900 pessoas condenadas, um cara foi condenado há 22 anos. Nossa, que semelhança, lá, hein? Em janeiro, aqui foi 8, né? Uma coisa assim, ou o inverso, lá é 8, aqui é 6. Né? Então, você veja como é que as coisas são. Né? Lá, lá é 6 de janeiro, aqui foi 8 de janeiro. Sim. E mais, tá? Lá, eu falo no 124, também tem pessoas presas aguardando julgamento Lá, há três anos, aguardando julgamento. Então, as pessoas falam assim, esse negócio no Brasil, pá, 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 os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos, é, já foi os Estados Unidos. Ele está passando agora por um processo muito semelhante. Aliás, passa primeiro lá e depois vem para cá. Eu já comentei isso aqui. Né? No 124, no 125, eu narro diversos paralelos entre Brasil e Estados Unidos, onde a agenda é exatamente a mesma. Claro, guardando as devidas proporções, e guardando as especificidades de cada país. Então, só para voltar aqui ao Brasil, fiz esse paralelo só para entender, essa questão da segurança pública no Brasil está muito complicada, o nível de suicídio dentro das polícias tem se agravado, é um dado que não se divulga, mas nós que estamos, temos esse acesso... As informações. É, eu participo, inclusive, de um grupo que... É, é, que estuda isso, tem uma pessoa dedicada a estudar isso, né? um coronel, e a situação está muito grave. O policial não tem hoje nenhum estímulo para trabalhar. Né? Ele prende o mesmo cara cinco, seis vezes. O mesmo cara. O cara só falta debochar. Entendeu? Então, a situação, por esse lado, é muito grave, falta de um aparato judicial adequado, uma politização da... da, da da política de segurança pública e mais um detalhe, Betete, o fortalecimento das organizações criminosas no Brasil. Você está vendo o que está acontecendo no Equador? Acompanhou lá no Equador a rebelião da, da, do, do tráfico, etc. O Equador teve que decretar estado de emergência, lei marcial. Sim, sim. sim, sim. Nós estamos num caminho e possivelmente chegaremos a esse ponto. Tá? O domínio hoje das organizações criminosas é, chega aos aparatos do Estado. Vou dar um exemplo. É público e notório que no Rio de Janeiro existem vários espaços dominados pelas organizações criminosas onde o Estado não entra. Isso também em São Paulo. Isso também em vários outros lugares, em Manaus, no, em Porto Alegre. Em várias capitais hoje existem redutos das organizações criminosas onde... O Estado não entra. A ponto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ter pedido ajuda da Polícia Federal, não sei mais quem, porque uma organização criminosa estava cobrando um pedágio para permitir uma obra pública ser feita. Então, as pessoas não têm noção do nível que nós estamos de desgaste. As organizações criminosas hoje se fazem representar em todos os aparatos do Estado, dos órgãos, das, dos aparelhos estatais, e a situação da polícia, seja militar, civil, federal, PRF, guardas municipais, é muito complicada. Não é falta de polícia, Betete. O Brasil, eu nunca vi um país com tanta polícia. Você tem a polícia, a PM, a polícia civil, a guarda municipal, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia legislativa, 
E aí vai. Só que eu contei seis, deve ter mais. Mas não é questão de falta de polícia. A questão aí é falta de um aparato de apoio ao trabalho policial. 